De nuevo un sábado más me sorprendo cuando veo que hay un nuevo vídeo en el canal de Dimash interpretando junto a otras voces la canción Heal the World de Michael Jackson. Un temazo que además encaja tan bien en esta época que debería hacernos reflexionar tanto a todos que digo, no me lo puedo perder, necesito verlo, necesito empaparme de ese sentimiento que siempre Dimash nos, nos transmite, nos desprende y voy a ver un poco qué otras voces le acompañan en esta ocasión, Erika Miklosa, Dimas y Bergen, Plácido Domingo Jr., no sé quién es, hijo de Plácido Domingo, pero no sé quién es, Petar Culié, Elina Nechayeva, Amelia Anisovic, Peter Petsik y The Fanon Philharmonic Orquesta. Si he dicho mal algún nombre, disculpadme, porque lo he leído y es la primera vez que veo muchos de los nombres que hay. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale clic a la campanita de notificaciones. Si además este vídeo te gusta, si el contenido que se sube te gusta, dale like al vídeo. Llegamos a más gente, crecemos como canal y seguiremos haciendo reacciones como esta. Así que no te olvides de regalarnos un like que es completamente gratis, no te cuesta nada clic y ya está. Y ahora sí, vamos a disfrutarlo, arrancamos con esto, ¡vamos! Somos caóticos. Tengo que decir que esta canción es una canción que a mí me toca mucho, me va a afectar porque he visto que hay una niña, encima está la voz de Dimash, es una canción de Michael Jackson maravillosa, sana al mundo, ayudemos a que el mundo sane. Os recuerdo que por temas de copyright tengo que hacer cortes cada ciertos segundos, ¿vale? Play. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no heart or sorrow. Uf. Joder, pronto empezamos, ¿eh? Qué afinadita, qué belleza de, de voz. Qué candidez, qué dulzura, qué inocencia se escucha en esa voz de niña. Qué belleza. La canción es que es preciosa. La canción te invita a reflexionar, te invita a que no seamos egoístas y que nos demos cuenta del daño que le estamos haciendo al planeta con tanto odio, con tanta destrucción, con tanta guerra, con tanta basura, con todo lo que hacemos. Y creo que deberíamos escuchar más y correr menos. Parar, reflexionar, sentir... De verdad que es que me ha tocado con esto. Mirad por favor la cara de emoción como la mía. Hoy voy a parecer un, un tonto hoy, ¿eh? Mira, la voz de Dimash, sin hacer eh, esfuerzos, tonos elevados, ni graves, ni nada, en su rango más cómodo, aunque yo creo que él está cómodo en todos los rangos, pero aquí no tiene que hacer ningún esfuerzo. ¿Cómo acaricia el alma? Y la niña se sale, porque estaba haciendo una octava por encima, pero es que luego ha ido a hacer un coro, unos armónicos con la voz de Dimash, que han sonado angelicales o más. No hay palabras para referir esa emoción que me ha hecho sentir en ese instante. If you want to know why there's a love that cannot lie Love is strong, it only cares of joyful giving. Él será Plácido Domingo Jr. Voy a comprobarlo. Plácido Domingo, Plácido Francisco Domingo Ornelas, cantante, compositor y productor discográfico mexicano-español. Padres Plácido Domingo y Marta Domingo. Ni que decir la orquesta filarmónica sublime, está dándole la magia con la cantidad precisa en cada instante y supongo que habrá momentos en los que explotará, explosionará. Seguimos. We shall see in this place we cannot feel fear of dread. We stop existing and start living. Then it feels that we 
Wow. Oh, no llego, no llego. No llego. No, mi, mi rango vocal no me permite llegar al tono al que ha llegado ella. No sé quién es porque no las conozco, pero qué privilegio de voz, qué elegancia tienen, cómo llenan el escenario. Son genios todos, pero mi corazón se me va a mi querido Dimas y a la niña. Justo aquí me toca parar aquí. Ha hecho como una especie de falsete lírico. La chica que ha cantado ahora. Esto es un no parar de emocionarse. Creo que está el jurado este que hay aquí que no sé si estaban valorando algo o simplemente estaban disfrutándolo. Pero creo que están todos con la emoción a flor de piel, con ganas de llorar. Están ante talentos enormes. ¡Oh! Vamos a seguir disfrutando de la voz de Dimash. Grande. Es que te la comes a la niña, te la comes, solo que tiene una vocecita. Y luego esa carita de tímida, de que siendo tan pequeña y está tan afinada, destaca muchísimo en el escenario, está en el centro, la han puesto en el centro, y siendo tan pequeña como resalta, pero esa carita de ternura, de mirad qué voces hay aquí a mi alrededor, una orquesta, un público enfrente, cámaras, y muestra y, y entrega tanto sentimiento. me ha venido el momento para hacer la pausilla. ¡Wow! Película. O sea, han convertido la canción de Michael Jackson, que ya de por sí es un himno a la paz, un himno mundial para todos los tiempos. Eh, Michael Jackson era un grande, era el rey del pop, no hay vuelta de hoja, no se le puede poner otro nombre. Era una persona diferente, que pensaba diferente, sentía diferente, y lo mostraba y lo demostraba en sus canciones. Y han convertido esa canción en una banda sonora de una gran superproducción. Porque esto es una gran superproducción. No me lo puedo creer. Vale, que viene, que viene. Ah, viene el poder, creo que viene algo subidón, algo muy fuerte. La niña a mí me derrumba, me, me, me destroza porque es increíble escuchar esas voces tan majestuosas alrededor también. Tengo una debilidad, ya sabéis, por la voz de Dimas, porque creo que llena todos los espacios que se pueden llenar y que se pueden cubrir con una voz. Creo que la suya llega a todos esos espacios. Entonces cubre cualquier necesidad, cualquier cosa que estés esperando, él la cubre con su voz. Continuamos. Ay, 
Qué hermoso es sentir que la música fluya. Yo sabía que esta canción me iba a llegar muy adentro, pero de repente me escucho esta versión con la niña que me vuelve loco, con Dimash y con el resto de voces que son espectaculares y viendo a la gente como la disfruta, degustando la filarmónica, que vaya trabajo, que giros en el acompañamiento a la melodía principal y ese detalle de poner ese... Aquí en España se conoce el himno de la alegría. Na, 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 es que es toda una joya. Wow, cada vez veo más gente cantando. Creo que ya se acerca al final. Es que es imposible, yo no podría estar ahí cantando porque la emoción me, me hace que se me cierren las cuerdas vocales y no podría cantar. No puedo llorar y cantar a la vez, me cuesta mucho. Pero qué sensación, qué bellas voces y qué bien ejecutadas. Ahí está el poder en la voz, porque tienen poder, la ternura la sensibilidad, la fragilidad, todo. Hay pequeñas partes o grandes partes de todo. Creo que Michael Jackson estaría orgulloso de esta versión. Qué bonita. Mira el español. Sana nuestro mundo. Es que estoy emocionado, se me cierra, por eso no me va a salir bien del todo. Dimas, te adoro. Genial, grande. Es que escucharte hacer oh, lo que fuera ya es todo. Y creo que a veces lo digo, que quiero ir a un concierto de Dimas. No he viajado todavía muy largo. Ya sabéis muchos que me da un poco de cosa el avión. Me tengo que cambiar el chip mental y, y viajar más y moverme más. Pero necesito ver a Dimas al menos una vez en vivo y traerme esa paz y ese cambio que seguramente le va a dar a mi cabeza. Creo que es algo que lo necesito. Hazlo por los niños. No me lo puedo creer. Bravo. Es increíble. Qué maravilla lo que me han hecho sentir. Qué goce. La vida es maravillosa. Te regala cosas como esta y de repente uno se da cuenta de que tenemos que movernos en esa frecuencia del amor. A veces es muy sencillo decirlo, pero... No cuesta nada sonreír, hacer sonreír a otra persona. Y es lo que yo me llevo de estas reacciones. Me lo llevo muy hacia mí, hacia lo personal. Me ha hecho sentir muchísimo. Gracias, Dimash, por compartir esto en tu canal. Un beso a todos los que estáis ahí al otro lado. Gracias por acompañarme en estas reacciones. Os leo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Chao.